Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba. Amejaa neema na kweli. Karibu kwenye podcast ya Pastor Fred Msungu. Tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako. Hautabaki vile ulivyo. Kitabu cha Luka sura ya saba, mstari kuanzia wa 36. Utaruhusu nikufundishe maneno ya Mungu kwa dakika chache. Alafu nitakuwa na kuruhusu uende nyumbani. Roho Mtakatifu ameruhusu ibada iwe namna hii na tutakaa katika mapenzi yake. Luka sura ya saba, mstari wa 36. Nitasoma kuanzia hapo. Anasema mtu mmoja katika mafarisayo alimwalika Yesu nyumbani kwake kwa chakula. Hivyo Yesu akaenda nyumbani kwa yule farisayo na kukaa katika nafasi yake mezani. <coughs> Naye mwanamke mmoja kwenye ule mji ambaye alikuwa mwenye dhambi. Neno la kulishika ni hili. Alikuwa mwenye dhambi alipojua kwamba Yesu alikula chakula nyumbani kwa yule farisayo. akaleta chupa ya marhamu yenye manukato. Yule mwanamke akasimama nyuma ya miguu ya Yesu akilia aki ilowishi akiliolowanisha miguu yake kwa machozi kisha akaifuta kwa nywele zake akaibusu na kumimina manukato yule farisayo aliyemwalika Yesu alipoona yanayotendeka akawaza moyoni mwake kama huyu mtu angekuwa nabii anarifaa kwa Yesu anasema akawaza moyoni mwake kama huyu mtu angekuwa nabii eh nisaidie kusoma nasemaje Yesu akanena akamwambia Simoni nina jambo la kukuambia. Simoni akajibu mwalimu sema. Akasema palikuwa na mtu mmoja aliyewakopesha watu wawili fedha, mmoja alidaiwa dinari tano na mwingine dinari hamsini. na wote wawili walikuwa hawawezi kulipa. Aliyafuata madeni yao wote wawili na sasa ni yupi kati ya hayo? Ata, aliyafuta madeni yao yote wawili na sasa ni yupi kati hao atakayempenda? atakayempenda yule aliye atakayempenda anasema sasa ni upi kati ya kati yao atakayempenda yule aliyesamehewa zaidi Simoni akajibu akasema nadhani ni yule aliyesamehewa deni kubwa zaidi na Yesu akamwambia umehukumu kwa usahihi Sara 44 anasema kisha akamgeukia yule mwanamke akamwambia Simoni je wamuona mwanamke huyu nilipoingia nyumbani mwako hukunipa maji ya kunawa miguu yangu lakini huyu ameninawisha miguu kwa machozi yake na kunifuta kwa nywele zake haukunisalimu kwa busu lakini huyu mwanamke hajaacha kuibusu miguu yangu tangu nilipoingia haukunipaka mafuta kichwani pangu lakini yeye ameipaka miguu yangu ameipaka miguu yangu manukato kwa hiyo nakuambia dhambi zake zilizokuwa nyingi zimesamehewa Angalia paragrafu inayofuata anasema kwani ameonyesha upendo mwingi. Kwa unaona tukio hili lolote Yesu analitafsiri kama upendo. Na hicho ndicho ambacho nilikuwa natamani ukione katika maandiko yote. Yaani anasema kwani ameonyesha upendo mwingi. Moja mbili tatu ameonyesha kuwa ananipenda sana. Anasema lakini asamewae kidogo. Huyo upenda kidogo. Kwa ajili hayo na kuambia, amesamehewa. Akamambia, oke, okay, mstari wangapu umeenda? Kisha akamambia, mwanamke huyu amesame, uh, umesamehewa dhambi zako. Mstari unafuata, anasema kitu, 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 kitu gani. Ndipo wale, walioketi chakulani, pamoja nae, walianza kusema mioyoni mwao. Ni nani huyu hata anasameda? Mana yake, wamemualika chakula wanakula nae, lakini bado hawajui ya identiti yake. Hilo halita kuwa fungulako katika jina la Yesu Kristo. Halita kuwa fungulako katika jina la Yesu Kristo. Ni nani huyu hata asameda? Ambi mstari unafuata, anasema kitu gani. Yesu akamwambia yule mwanamke imani yako imekuokoa nenda zako kwa amani tunaona tena kwa mara nyingine mtu mwingine anaokoka kabla ya Yesu hajaenda msalabani nitakuwa nakufundisha kumpenda Mungu kabla sijarudi kwenye hayo maandiko tamani tu nikuonyeshe jinsi ambavyo tupo kwenye um, dunia ambayo 
idadi ya wakristo imeongezeka na nafikiri tunaelewa idadi ya waenda kanisani imeongezeka watu wanaoenda kanisani wamekuwa wengi wameongezeka na sio kitu kibaya ni kitu kizuri tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hicho kitu kwa sababu ni kweli watu wanaoenda kanisani wameongezeka lakini ukifanya research nzuri utaoje kugundua idadi kubwa ya watu wanampenda wanakuja kwenye ibada ama kwa sababu walitaka kuponywa magonjwa na sio vibaya hicho pia huwa kinatokea ama ni kwa sababu walitamani kupata ndoa nzuri mke mume ama ni kwa sababu walikuwa kuna kitu wanakitarajia magari na ndio sababu tukiitisha maombi ya mpenyo maombi ya mpenyo yanajaa watu na sio vibaya maombi ya mpenyo kujaa watu lakini kwa sababu watu kuna vitu wanavitaka lakini leo natamani nikwambie kitu ambacho kitakusaidia kwenye maisha yako pamoja na mambo yote unayo uweza kuyafanya na kuyataka kwenye maisha yako lakini hakuna jambo ambalo litakupa nafasi kwenye maisha yako kama kumpenda Mungu kwa sababu unapompenda Mungu hata hivi vitu vingine ambavyo watu wengine wanakufa kupigania wakivipata wanaomba maombi ya aina yoyote Mungu huwa anawapa wale watu ambao wanampenda anaandika kitabu cha Warumi sura ya nane mstari wa nane anasema nasi twajua katika mambo yote Mungu hufanya kazi na wale wampendao alafu aishia hapo anasema ili kuwapatia nini mema katika kuwapatia mema yani wale walioitwa kwa kusudi lake kwa hiyo kama unatamani kupokea mambo mema kwenye maisha yako jambo ambalo unatakiwa uanze kuliwaza kichwani mwako leo na ndio natamani ni, ni, ni haribu ufahamu wako na nipandikize mbegu hii ndani yako leo jambo analotamani uanze kuliwaza kuanzia leo ni natamani katika jina la mamlaka la Yesu Kristo ufike mahali uanze kubadilisha perception yako na uingie kumpenda Mungu uingie katika kumpenda Mungu kwa sababu Mungu hufanya kazi na wale wampendao kwa hiyo kumbe kuna kufanya kazi na Mungu na kuna kufanya kazi kuna kufanya kazi ya Mungu na kufanya kazi na Mungu kwa hiyo mtu yeyote anaweza kufanya kazi ya nini ya Mungu. Na ndio maana Mungu siku moja akasema hata watu wakati na msifu akasema ninyi msipokuwa msipo ni sifu nitainua hata mawe. Yaani si kwa hiyo Mungu kumbe anaweza kainua hata mawe akafanya kazi yake. Lakini mtu kufanya kazi ya Mungu inaenda mbali kutokea kwenye kigezo hicho tunachokiona na inafika mahali Mungu anaanza kufanya kazi na wale wampendao. Na ndio sababu wote tukio tuna fanya kazi hii ya Mungu lakini kuna watu unaona mbona kama wao wanafanya kazi kiwepesi sana unapoona mtu anafanya kazi ya Mungu kama kuna wepesi siri ni moja anafanya kazi ya Mungu akiwa na Mungu na kanuni ili ufanye kazi ya Mungu ukiwa na Mungu lazima umpende Mungu na sitojua katika mambo yote Mungu ufanya kazi na wale wampendao kuwapatia mema na sio tu anafanya kazi kuwatumia Aa, andiko linasema anafanya kazi katika kuwapatia mema katika jina la Yesu na anaposema Mungu kufanya kazi na wale wampendao haimaanishi kazi ya kuhubiri haimaanishi wote tuwe madhabauni tuwe wachungaji ngoja nikwambie hata kwenye ofisi yako ukimpenda Mungu Mungu anaweza akafanya kazi pamoja na wewe ukapata idea ambazo watu wengine hawazipati kwa sababu Mungu anafanya kazi pamoja na wewe kuna andiko moja nimesahau na nilizungumzia kitu gani lakini kuna kitu cha ajabu kilikuwa kimefanyika alafu mtu anasema mambo haya hayawezi kufanyika isipokuwa Mungu yuko pamoja naye nani amewahi kusikia hicho kitu kwa hiyo kumbe kwenye maisha yetu ni vizuri tukaelewa kuna vitu havifanyiki isipokuwa Mungu yuko pamoja na watu na sasa ili Mungu afanye hivyo vitu pamoja na hao watu ili hivyo vitu vitokee kwenye maisha ya watu leo natamani ni upeleke moyo wako kwenye kiwango cha kumpenda Mungu isivyo kawaida katika jina la Yesu kama kuna mtu anaelewa angesema amen ni kweli tutaomba kwa ajili ya mahitaji yetu ni kweli tutaomba kwa ajili ya vitu vyetu lakini lazima tufike mahali tuseme Mungu hata usiku ungeacha kufanya leo umeshafanya vya kutosha kwenye maisha Maro fact we siku gani hivi lini umeombea pumzi Umegundua mambo tusiyoombea Aya hivi siku kama kuna nani nani hivi karibuni amewahi kuamka akasema bwana naomba pumzi ninayopumua uitunze nani 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 Angalau kumbe kuna wanadamu wako hapa 
Lakini hiyo pumzi ndiyo kitu unakihitaji kuliko fedha. Ila umekuja kwenye maombi ya tatu kavu hapa, hujawahi kutaja pumzi. Umetaja baba mpenyo, baba mpenyo, baba mpenyo. Sasa unajua mpenyo unaweza ukapata mpenyo na pumzi kakata. Lakini sasa Mungu alivyo mwaminifu kwa sababu ya upendo wake hata kile ambacho haujakiombea Mungu amekupa ikiwa haukuomba kwa ajili ya uhai na Mungu amekupa uhai je hivyo unavyoviomba Mungu anaweza akafanya zaidi lakini ndani yake visiwe na moyo wa tamaa visiwe na moyo wa ubinafsi visiwe na moyo wa kujitafutia mwenyewe viwe na moyo wa kumpenda Mungu ndani yake katika jina la mamlaka la Yesu kama kuna mtu ananielewa aseme amen kiwango chako cha kumpenda Mungu kinapoongezeka ndio kiwango chako cha kuwashangaza wanadamu kinapoongezeka destiny city church niwaambieni ili kanisa mpendeni Mungu alafu mtaona kile Mungu atafanya kama tuliitwa Freemason siku wiki ya pili hawajai hawajatuita vizuri bado ngoji na mimi hayo majina nayapenda Hayo majina wewe anapenda ni mazuri sana. Hawajatuita vizuri bado. Kama wali, kama kuna majina walitaka kutuita tu wiki ya pili. Ngoja niwaambie ni yeye mpendeni Mungu vizuri. Yaani mpendeni tu Mungu vizuri, mpendeni Mungu vizuri. Alafu muone yale mambo Mungu atakayofanya kwenye maisha. Muone mambo Mungu atakayofanya. Yaani sisi tutakao tunaishi kwenye dunia inaitwa ishara na ajabu. Ishara na ajabu. Yaani watu wakiangalia familia zetu ni ishara na ajabu. Watoto wetu ishara na ajabu. Waume zetu ishara na ajabu. Wake zetu ishara na ajabu. Kazi zetu ishara na ajabu. Magari tunayoendesha ishara na ajabu. Je ngo la ibada tutakalo jenga ishara na ajabu bali hapa tulipo ishara na ajabu kule Mungu anatupeleka ishara na ajabu kwa nini Mungu hufanya kazi na wale wampendao na anaandika vizuri anasema katika mambo yote sio tu kila mambo ya kanisani sio mambo ya Jumapili katika mambo yote hata yale ya sirini ambayo wewe unadhani Mungu hayajui lakini anasema huku mkimtuika yeye fadha zenu maana anajishughuli sana na mambo yenu yote ya kila siku nani ananielewa aseme amen ngoja nitabiri juu yako kwa neno la Bwana na kwa mamlaka ya neno hili katika jina la Yesu Kristo ikiwa Mungu anajishughulisha na mambo yako ya kila siku ninakataa mambo yako ya wema yote kukwama katika jina la Yesu maana kwenye mkono wa Bwana hakuna linalokwama kwa jina la Yesu ikiwa neno limesema Mungu anajishughulisha na mambo yote ya kila siku ninaona Mungu akishughulika na watoto wako uliowakatia tamaa na ndugu zako uliowakatia tamaa na project ulizozikatia tamaa na aina ya maisha ulio yakatia tamaa Bwana atashughulika na mambo yako ya kila siku ninatabiri katika jina la Yesu kara ninatamka juu yako lolote ambalo lolote ambalo limeitwa limeshindikana Bwana anakwenda kushughulika nalo katika jina la Yesu nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi na wale wampendao. Hebu shika moyo sema Bwana Yesu, nifundishe kukupenda. Sema tena Bwana Yesu, nifundishe kukupenda. Amen. Now. Sasa ili somo la kumpenda Mungu sio somo maarufu sana na halipendwi, halina amen nyingi sana. Lakini ni vizuri ukaelewa Kumpenda Mungu wewe kama mtu uliyeokoka wewe kama Mkristo kumpenda Mungu ni moja kati ya mambo ya lazima kabla ya kufanya jambo lolote kabla ya kuwa mtu wa kitu chochote kabla ya kutarajia chochote jambo la kwanza kabisa ambalo Mungu anataka litoke kwenye maisha yako ni kumpenda yeye angalia kitabu cha Maruko sura ya 12 mstari wa nane pale labda tusome mpaka 31 mstari wa nane anaandika pale anasema na mmoja wapo wa waandishi au waandishi wa farisayo waandishi wanaposema hawa ndio wale watu walikuwa walimu wa sheria mafarisayo wanaandika sheria ama kwenye tafsiri ya haraka ya leo hawa ndio watu ambao wana tafsiri biblia yeah. <laughs> sio kama umenielewa kwa sio waandishi wa habari 
Manake kama leo wangekuwa na tafsiri Biblia, yani hawa mafarisayo wanayasoma maandiko, wanaandika, wanayajua. Anasema mmoja wapo waandishi akawasikia wakisemezana naye Yesu, akatambua ya kuwa amewajibu vyema. Manake huyu jamaa pia alikuwa na akili, mpaka alijua kwamba amewajibu vyema. Akasema, akatambua kwamba amewajibu vyema akawauliza katika amri zote sasa neno la kulishika ni amri na kumbuka hapa hatujasoma deuteronomy hapa tumesoma maruko hatupo kwenye agano la kale tupo kwenye agano jipya kwa hiyo kuna amri zilitoka agano la kale hizo amri zinatembea mpaka kwenye agano jipya anasema katika amri zote ipi ni iliyo kuu na ya kwanza tafsiri hii ya kwangu anasema ipi iliyo kuu na ya kwanza ukisoma pale anaenda ana Anaandika msari wa 29 twende. Anaandika kitu gani? Anasema Yesu akajibu ya kwanza ndio hii. Sikia e Israeli, Bwana Mungu wetu ni mmoja, alafu anaanza kusema, nawe mpende Bwana Mungu wako, eh? Kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Twende msari unaofuata msema kitu gani? Na ya pili ndio hii mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi mbili. Msari unaofuata anasema kitu gani? Yule mwandishi akamwambia, "Hakika mwalimu umesema vyema ya kwamba Mungu ni mmoja wala hakuna mwingine ila yeye." Msari unaofuata, "Na kumpenda yeye kwa moyo wote na kwa ufahamu wote na kwa nguvu zote na kumpenda jirani yako kama nafsi yako kwa faa kuliko sadaka nzima za kuteketezwa na dhabiu zote pia Sikuwa kuna mtu ananielewa hapa ndani Siwe kama unaliona ili andiko jinsi lilivyo maana yake anatuonyesha ya kwamba sadaka si kwamba ni kitu kibaya hapana lakini kabla ya sadaka kuna kitu kimetangulia lazima ili sadaka yako iwe sahihi na iwe sadaka itakayopokelewa lazima itokee kwenye kwenye moyo wa kumpenda Mungu kwanza na anatupa maeneo ya kumpenda Mungu kwenye moyo wa kumpenda Mungu unajua wakati mwingi tunatoa huku tukilalamika tunakuja kwenye ibada tunalalamika muda umepitiliza lakini kwa sababu hatujapenda Mungu mtu yoyote unayempenda unatamani kutumia muda pamoja naye si kama unanielewa si kama unanielewa mtu yoyote unayempenda kitu chochote unachopenda utakipa muda kwa sasa unaona anaanza kutuonyesha umuhimu wa sisi kumpenda Mungu. Na labda ni kupeleke haraka. Kuna maeneo kama manne ambayo yanatajwa ambayo tunaona ni kwa namna gani kwenye haya maeneo ambayo ndio sasa nitayafundisha. Ni kwa namna gani tunaweza tukampenda Mungu? Anaturahisishia kwenye andiko hili kutokea kwenye maeneo uh, manne ambayo kirudi msara 30 yale maeneo ndio yanaorodheshwa. Anasema pale nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Kwa hiyo eneo la kwanza anasema kwa moyo wako wote. Kwa hiyo tunampendaje Mungu? Jambo la kwanza tunampenda Mungu kwa mioyo yetu yote. Jambo la kwanza wale waandika tunampenda Mungu kwa mioyo yetu yote, lakini jambo la pili kwa roho yako yote. Ngoja leo nikufundishe classic message kabisa itakayokusaidia kwa roho yako yote. Kwa eneo la pili ni roho yako yote. Jambo la tatu kwa akili zako zote wale wanaoandika. Kuna kitu kinaitwa akili zako zote kwa akili zako zote. Na jambo za, la nne anaandika tunampendaje Mungu? Tunampenda Mungu kwa nguvu nguvu zetu zote sasa utaniruhusu kwenye moyo hapa kuna kitu tunakiongelea intimacy anamaanisha ana yani ana, anaongea sijui nitumie neno gani la Kiswahili huba hilo ndio utalielewa vizuri sio kama unanielewa eh anamaanisha kuwa na ule ukaribu kwa moyo lakini unapoenda naposema kwa roho yako yote maana yake ni maisha yako utu wa ndani pia unatakiwa kumpenda Mungu. Ukienda kwenye eneo la tatu anaposema kwa akili zako, maana lazima pia umpende Mungu kwa ufahamu. Anaposema kwa nguvu zako jambo la mwisho, anamaanisha kwa vitendo. Kwa hiyo uwezi ukasema tu nampenda Mungu, lakini hakuna kitu ulichofanya ili kuonyesha unampenda Mungu. Kwa sababu Bwana unajua hata unajua mimi nakupenda. Nakupenda. Hata we Mungu unajua nakupenda. No. Lazima iwe kwa moyo kwa roho kwa ufaha akili 
na kwa nguvu zako. Sasa haya mambo yote manne nitakufundisha kila jambo moja moja mpaka tunamaliza. Lakini leo acha nikae tunampendaje Mungu kwa moyo wetu wote. Kama unanielewa niambie amen. Now, now na kumpenda Mungu ni siri kubwa ambayo pengine ni pengine kabla sijaenda hapo kwenye moyo ni kufundisha jambo hili litakusaidia. Kumpenda Mungu ni siri ambayo ukielewa hii ni siri ambayo ndio ambayo pia katika vitu vingi vitakavyotusaidia hata kusimama mbele za kiti cha hukumu cha, cha Mungu. Tutasimama kwa usiri kwa ujasiri maandiko yanasema kwa sababu tunajua Mungu anatupenda na sisi tulimpenda. Angalia kile kitabu cha Yohana wa kwanza eh. Yohana wa kwanza. Angalia Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 17 na 18. Anasema katika hili pendo limekamilishwa kwetu ili sisi tuwe na ujasiri katika siku ya nini ya hukumu. Rudi mstari wa 16 pengine utanielewa vizuri zaidi. Kuna kitu anakiandika mstari wa 16. Anasema na, na nasi tumelifahamu. Moja mbili tatu. Moja mbili tatu nisaidie kusoma ubaoni. Anasemaje? Nasi Pendo alilonalo Mungu kwetu sisi. Kwa sababu tumelifahamu na kuliamini. Mungu ni nini? Ni pendo. Naye akaae katika pendo kukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Unanielewa hicho kitu? Maana kwa sababu tumelifahamu ili pendo la Mungu juu. Maana na sisi anaposema naye akaae katika pendo, anasema naye ampendae. Hmm. Anasema anafanyaje? Hukaa ndani yake ndio msaidi wa saba. anasema hivi katika hili pendo tumekamilishwa kweli limekamilishwa kwetu ili tuwe na ujasiri katika siku ya ha, kwa hiyo kumbe kitakacho tusimamisha kwenye kwa ujasiri siku ya hukumu ni kwa sababu tulilijua pendo la Mungu na sio sio kwa sababu tulijitahidi umewahi kwenda kuhukumiwa na mtu ambaye unajua ni mtu wako nani ananielewa sema amen nani ananielewa sema amen Kwani wewe hujawahi kwenda shuleni na mzazi? Alafu kuna mwalimu mmoja amekaa pale. Alafu yule mwalimu anajichanganya anakuambia chagua nani ya kuchape. Aya! Mimi nasema anichape mama <laughs> kwa sababu ninajua hata kama nimekosea kiasi gani hata nipiga kama anaua mbwa. Aa, atanipiga kama mtoto wake. Kwa hiyo kinanipa ujasiri wa kusimama mbele zake kwa sababu ya pendo lililo aya. Katika jina la Yesu sijui shetani amekuhubiria nini kwenye maisha yako lakini kwa sababu Mungu ni pendo na wewe unampenda Mungu. Kwa neno hili uka ujasiri wa kusimama tena kwenye kiti cha rehema na kumwambia Bwana mimi tena nimerudi mimi mtoto wako unaye nipenda nimerudi na huo ujasiri ndio ulikuwa kwa Daudi wakati Mungu amempa option tatu za kumwangamiza ya kwanza anasema ni, ku, ni kuruhusu maadui wa kukimbize ya pili ni lete tauni Daudi anafika mahali kwa sababu anajua Mungu ni pendo anasema baba bora nianguke katika mikono yako maana pengine kwenye mikono yako ni pata rehema ha, katika jina la Yesu Kristo mimi ninaomba hiyo itakuwa ni option yako ya kwamba utaruhusu angukie kwenye mikono ya Bwana maana Bwana ana rehema Bwana anamwambia Daudi mtoto wako akiniuzi sitamwadhibu kwa fimbo ya mnyama nitamwadhibu kwa fimbo ya wanadamu kwa kumbe kumbe Mungu ana fimbo ya mnyama Ah, nani ananielewa nasema amen. Anamwambia hivi mtoto wako akienda vizuri na mimi na, na, na kama akikosea kwa sababu wewe unanipenda na mimi nafanyaga kazi na ni wapendao wanaonipenda na mimi nimefanya kazi na wewe na wewe Daudi nimeshajua unanikubali na mimi sikupendi tu wewe na wapenda mpaka watoto wako. Ai na wapenda mpaka watoto wako na watoto wako sasa ikitokea hata wameniharibia wame wakinizingua Mungu anasema sitawapiga kwa fimbo ya mnyama kwa hiyo Sulemani anatembea kwenye upendo wa baba yake na Mungu ndio maana kuna siku Mungu akamwangalia Sulemani akamwambia dogo kitu ningekufanya leo ila kwa sababu ya mtumishi wangu baba yako Daudi na kuacha. Kwa hiyo Sulemani akapoteza tu ufalume kwenye nyumba yake. Lakini guess what? Hata hakupotezea kwake. Unajua kupoteza kwa mtoto wake kwa sababu Mungu alishaweka. We kuna agano gani umeweka na Mungu wewe? Mungu akakuangalia wewe na akawaangalia watoto wako. Si nani ananielewa hapa ndani? Huyo kazi yake tusema kwa baba mimi nipe mtoto. 
Kwa kweli mimi nikiolewa nitakuwa na tisa tatu. Wewe unaanza ni kazi nyepesi sikuishi na viumbe hao. Lakini Daudi amefika mahali na uhusiano na Mungu kiasi kwamba unajua Mungu amempenda Daudi kiasi kwamba anaona ni nimeshakupa wewe. Vimekutosha. Nimekupa tena vimekutosha. Sasa nataka nikupe tena ila sasa wewe hautoshei. Kwa hiyo ngoja niviamishie hata kwa watoto wako. Hayo ndio maisha ya watu wanaompenda Mungu. Hayo ndio maisha ya watu wanaompenda Mungu. Ninaomba katika jina la Yesu kiwango chako cha kumpenda Mungu kitakapobadilika na ngoja nikwambie. Ngoja nikwambie ikiwa kuna kitu chochote chema unakishuhudia hapa ndani ni kwa sababu tunampenda Mungu. We love God. We are not perfect lakini tunajua tu Mungu tunakupenda. Mungu tunakupenda. Kwenye maisha yangu yote ya utumishi Mungu alipokunikutanisha na watumishi wakubwa wote niliyowahi kuwaona ambao wamefanikiwa sana kwenye huduma zao ikiwemo baba zangu wa kiroho walionitangulia ambao Mungu amewafanikisha sana kuna kitu kimoja nimekitafuta kwao wote nimeona wanafanana wote wana sehemu moyo wao ukimwangalia utaona huyu mtu pamoja na mapungufu alionayo pamoja na ubinadamu alionayo pamoja na yote alionayo lakini huyu mtu anampenda Mungu E unajua kumpenda mtu mtu anayempenda Mungu unaweza ukamsikia tu hata anavyoongea hata hata akianza tu kuomba mtu anayempenda Mungu utajua Mtu anayependana na Mungu akianza tu kuomba utajua na jitu ambalo alipendi Mungu linapenda hela za Mungu utajua Ai nani ananielewa aseme amen utajua tu yani uta, kuna kuna hujawahi unasikia tu kama kama hii ngumu sana lakini nimejifunza hata wote walioinuka unakuja kugundua kuna kakitu wanako wanampenda Mungu alafu kuna lugha wanayo huwa na communicate na Mungu hiyo lugha ni lugha ya machozi na ndio sababu kama wewe hujawahi kutoa machozi hata kwenye ibada da Ujawa, kine, pastor sisi wanaume atulii sawa Usipolia kwa Mungu kuna mahali utalia. Utalia kwa wanadamu. Sio kama unanielewa? Usipolia kwa Mungu utalia. Usiposujudu kwa Mungu utasujudu kwa mwanadamu. Lakini si tunaoliaga kwa Mungu. Ah, watu wa machozi wenzangu waniambie amen hapa ndani. Na, na, na kuna wakati machozi sio 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 shida. Kimsingi Mungu ameshatupitisha yani kiasi kwamba mpaka shida unazizoea. Yaani unafika mahali unafanyaje unazizo ila kuna mambo ukia reflect Daudi ndio anaandika anasema mtu ni nani hata umkumbuke hata umheshimishi kiesi alafu anaenda mbele anasema umemfanya punde kidogo kama Mungu yani umemvika na taji ya utukufu yani Daudi anamwambia kwa hiyo Mungu yani 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 mimi yani ukitoka umemfanya mdogo kuliko Mungu na umemvika na taji la utukufu na heshima ona namalizia asante anasema kitu gani anasema umemtawaza juu ya kazi ya mikono yako umevitia vitu vyote chini no wonder Daudi alikuwa anampenda Mungu kuna vile kuna akili ukiwa nayo uwezo kawaza haya mambo yote baka uwe na akili ya kumpenda Mungu ndani yako Ninaomba tena kwa mara nyingine katika jina la Yesu Mungu ataachilia roho ya kumpenda Mungu ndani yako katika jina la Yesu nasema tena ninaomba Mungu ataachilia roho ya kumpenda Mungu ndani yako katika jina la Yesu eneo la kwanza niende haraka nimalize ibada tunaposema kumpenda Mungu kwa moyo wote ni kitu gani tunachomaanisha tunapoongea kwa habari ya kumpenda Mungu kwa moyo wote sasa ni vizuri ukaelewa tunapoongea Biblia mara zote inapotaja kwa habari ya moyo ondoa ile dhana ya moyo kazi ya kazi yake kusukuma damu. Amen. Amen. Mara hapa <laughs> niliposema moyo kuna watu kuna kitu kikaingia kika, kika ndani. Kama moyo sukuma damu. <laughs> Unanielewa? Lakini ondoa ile kazi ya moyo kazi yake kusukuma damu. Kwenye Biblia inapotumia neno moyo ndio mahali ambapo maamuzi ya mtu yanafanyika ama mabaya ama mazuri na ndio maana anaandika mahali anasema moyoni mwangu nimefanyaje nimeliweka neno kwa hiyo kumbe neno alikai kichwani tunaliprocess lakini tunaliweka nini moyoni tunaliweka moyoni kwa sababu anasema ajelinda sana nini moyo wako kuliko vyote unavyovilinda maana ndiko zitokako chemchemi za uzima tafsiri ya Kiingereza anasema issues of life maana yake kama kwenye moyo zinatoka chemchemi za uzima kwenye moyo pia zinaweza kutoka chemchemi za mauti Nani ananielewa? 
Kwa hiyo maana yake kwenye tafsiri hii moyo ni chanzo cha mema au mabaya. Moyo ndiyo asili ambayo inakusanya vitu vyote. Na ndiyo maana ili tufauru lazima hatua ya kwanza kwanza tuanze kumpenda Mungu kwa nini? Kwa moyo wetu wote. Lakini tunaona hapo kwenye moyo unaposoma kwenye Biblia pia moyo huo una, una, una represent eneo kadhaa. Eneo jingine ni ni sehemu ya hisia. Ambazo hizi hisia ni furaha huzuni hofu ambayo hiyo hisia sasa inapotokea ndio inazaa maamuzi. Kwa hiyo moyo na ndio maana mtu ukisikia taarifa ya kushtuka hakiumi kichwa. Unauma nini? Au unagundua moyo ukiuma ndio ndio kipengele peke yake ambacho hakina dawa. Na madaktari wengi hapa ndani labda wanisaidia kama kuna dawa ya kutuliza maumivu ya moyo. Yaani moyo wako unauma mpaka utakapoamua kufanyaje kuacha kuuma. Nani ananielewa sema amen. Nani ananielewa sema amen. Kama nani ananielewa sema amen. Ananielewa sema amen. Kwa hiyo unaona ndio sehemu ya maamuzi. Kwa hiyo maamuzi yetu mengi yameamuliwa kutokea wapi? Kwenye mioyo yetu. Na ndio maana anasema utakapokuwa umekula na kushiba kitabu cha kumkumbu la Torati sura ya nane. anasema utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake makundi yako ya ngombe na kondoo fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka anasema hapo usiinuke ukasema moyoni mwako kwa hiyo kumbe tunaanzaga kusema moyoni kabla hatujasema mdomoni hivi unaelewa kilichompeleka nebukadneza kwenda akapelekwa vacation miaka saba. akapelekwa likizo na ile likizo Mungu aliyompiga si unajua tukienda vacation huwa tunaenda polini lakini sasa sisi huwa tunakaa mbali na wanyama ah Mungu akampiga vacation Nebukadnezar akawa nakaa eh, punda huyu hapa ye yuko hapa akawa nakaa na hayawani Biblia inasema akaota kucha akawa natambaa hivi unajua kilichompiga vacation Biblia inasema alisema moyoni mwake unajua hata hakutamka ndio utajua Mungu anakisikiaga ambacho haukisemi na ndio maana kuna watu wanakwambia Mungu akubariki lakini ndani hajakubariki Mungu anachokichukua sio kile ulichokisema ni kile kilichosemwa kwenye moyo wako na ndio maana Mungu haangalii sisi tunavyoangalia Mungu anaangalia nini moyo kwa sababu kuna watu wana sura kabisa ya unyenyekevu kabisa ila Mungu akiwaangalia kwenye moyo wambe inuka hivi kwani siniwe kupa habari ya Sauli hapa Daudi siku anaapishwa. Huoni 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 taswira yote ya unyenyekevu kwa Daudi. Yaani anaambiwa wewe ndio mfalme. Kenye ndio kadogo ka mwisho akajai kwenye mkono. Njoo tukupake mafuta. Kanaenda. Kana pako mafuta. Si yako tungesema kana kiburi. Lakini siku ya kuapishwa Sauli anaambiwa njoo tukupake mafuta. Sauli bi anasema akaenda akajificha kwenye nini? Kwenye magunia. Kaenda akajificha kwenye magunia kwamba mistaki. Lakini alipopata hiyo nafasi ndio tukajua moyo wake ulikuwa na unyenyekevu au la na ndio sababu Daudi anafika mahali anamwambia Bwana nichunguze moyo wangu unajua wewe unaweza ukadhani unajijua lakini mmoja kugundua kuna wakati sisi hatujijui kama tunavyodhani tunajijua na ndio maana moja kati ya maombi yako mwambie Bwana Yesu nichunguze moyo wangu ikiwa kuna kitu chochote kisichofaa ambacho hata nisichokijua shughulika nacho katika jina la Yesu na ninaomba hiyo neema itakuwa juu yako katika jina la Yesu kama ni wewe unapokea vizuri ungesema amen kama ni wewe unapokea vizuri ungesema amen. Sasa nikurudishe kwenye yale maandiko tuliyosoma tukiwa tuko hapo hapo bado kumpenda Mungu kwa moyo. Tunakuja kumuona huyu mwanamke ambaye kimsingi yeye leo ndio anatufungulia series yetu episode ya kwanza season one. Tunaangalia kumpenda Mungu kwa nini? Kwa moyo. Episode ya kwanza season 1 tunamkuta huyu mama anatuonyesha tunampendaje Mungu kwa moyo sasa ngoja nitakuonyesha mambo kadhaa hapa utaona anasema anapoanza pale anaandika anasema mtu mmoja katika mafarisayo alimwalika Yesu nyumbani mwake kwa chakula sasa tuanze ku, 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 kuangalia ili andikwe akaingia katika nyumba yake ya yule farisayo akaketi chakulani maana huyu mtu mpaka ana uwezo wa kumwalika Yesu nyumbani mwake yeye na Yesu maana yake okay ana namba ya Yesu Na akipiga Yesu anafanyaje? Anapokea. Kumbuka kanuni ya namba iko pale pale. Yaani kwamba una namba ya mtu haimaanishi unamudu. 
Kama unabisha piga. <laughs> Akipokea utanikuta wapi? Ofisini. Utaniita nani? Mchungaji. Sawa. Kwa hiyo huyo anasema <laughs> Mtu mmoja katika mafarisayo alimwalika ale chakula kwake. Akaingia katika nyumba yake ile farisayo akaketi chakula ni jambo la kwanza huyu mtu pia ni farisayo maana yake huyu mtu ni mtu wa status fulani na hii status sio ya kiserikali ni status ya nini ya kidini huyu ni mtu ni kiongozi fulani huyu ni mtu kwenye kwenye dini anaheshimwa huyu ni kwenye muktadha wa leo huyu ni askofu huyu kwenye muktadha wa leo huyu ni mtu mwenye cheo fulani kwenye muktadha wa leo huyu ni mtu ambaye anaelewa maandiko anaweza una, unajua kila kanisa lina wale watu hata hapa sijui hatusomagi tu kuna wale watu ukisema fungua kitabu cha matawe <laughs> Ye yeah, amesha kipata. Ukimwambia ukisema matayo sura ya sita mstari wa 14 anasema nitasoma. <laughs> Atuwezi kujua hapa kama tunao kwa sababu hatusomagi. Yaani <laughs> lakini tukikuwa tunasoma unaona kabisa wanamwambia tutasoma ufunuo sura ya 20 mstari wa 19 unasikia imeandikwa. <laughs> Sasa maana yake huyu aliyemwalika Yesu chakula alikuwa ni mtu wa namna hiyo. Na kukuonyesha ya kwamba walikuwa na mahusiano alimwalika chakula na Yesu akafanyaje akaenda sasa hapa ndio natamani tuanze kujifunza kumpenda Mungu angalia msali unaofuata anasema kitu gani anasema natazama mwanamke mmoja na biblia inapoanza kumtaja inapoanza kuongea na mtu inamtaja sifa yake na sio jina lake kuna kitu inakufundisha wajua biblia inawataja watu kwa majina alafu kuna wengine inawajua majina lakini inawataja kwa nini kwa sifa yule aliyepooza <laughs> yule mwenye ukoma yule aliyekuwa hawezi lakini jina lake nafanyaje hapa inasema natazama na nini mwanamke mmoja wa mji ule aliyekuwa mwenye nini mwenye dhambi inataja na sifa yake anasema alipopata habari ya kuwa ameketi chakulani katika nyumba ya yule farisayo alileta chupa ya marihamu chupa ya, ma, ya marimari yenye marihamu msara unaofuata anasema kitu gani anasema akasimama nyuma karibu na miguu yake kwa nini kwanza kwanza hakualikwa kwenye hii karamu kwa hiyo alisikia hakuwa part ya watu walioalikwa alifanyaje alisikia alifanyaje alisikia alifanyaje alisikia alifanyaje alisikia ndio sababu lazima uwe unasema kwa sababu watu hawatasikia kuhusu Yesu uliyebeba kama hawajase kama hujasema Yesu oye si kama umenielewa kaseme Yesu kaseme Yesu vizuri ili watu wasikie anasema aliposikia ya kwamba akasimama nyuma karibu na miguu yake akalia maana yake huyu mtu alikuwa anajua si staili kuwepo hapa lakini mimi nimesikia nimetokea tu kukuelewa akafika bila sema akaanza kulia akamdondoshea miguuni machozi yake kupangusa na nywele za nywele za kichwa chake akifanyaje akiibusu miguu yake na kuipaka yare marhamu sasa hii marhamu ni aina ya perfume ambayo ilikuwa ina gharama ilikuwa ni aina fulani ya perfume nzuri si kama unanielewa eh maana sasa utasema aliidondashaje perfume ah, sasa perfume za zamani pengine hazikuwa za kupuliza kama za kwetu sasa perfume ni mafuta yaliyowekwa kwenye kiminyio si ndivyo ambayo yameongezewa nini harufu usichanganyikiwe ni mafuta yale kwa kama ni mafuta maana kwenye kile kile chupa chako cha perfume ukikifungua utakuja kugundua ile perfume inafanyaje inamwagika akafanya hicho kitu na ilikuwa ni maharufu nzuri akasema akamdondoshia miguuni na machozi yake akapangusa kwa nywele za kichwa chake akaibusu miguu yake na kuipaka yale marhamu sasa unaofuata anasema kitu gani basi yule farisayo aliyemwalika alipoona vile akasema moyoni mwake mto huyo kama angekoa na be angetamboa bwana mke huyo amgosaide nani naye ni wa namna gani ya kwamba nimejaribu kuongea tu sauti ya kifarisayo ya kwamba ni mwenye nini mwenye dhambi msari wa 40 anasema kitu gani anasema Yesu akajibu akamwambia Simon maana yake Simon hakuliona hata tendo zuri ambalo yule mtu amelifanya lakini yeye alichokiona ni hukumu wakati mwingine Mungu atusaidie macho yetu yaone kama Yesu anavyoona na sione kama tunavyotaka kuona sisi 
akamwambia yeye Simoni nina neno mtakalo kukuambia akasema mwalimu nena mstari unaofuata anasema kitu gani akasema mtu mmoja uh, mkopeshaji alikuwa na wadeni wawili mmoja anawiwa dinari tano na wapili pia hamsini anasema nao walikuwa hawana cha kumlipa wote wawili aliwasamea wote wawili katika hao wawili ni yupi atakayempenda zaidi anasema kuonyesha kwamba anajua Simoni akajibu nadhani yule ambaye alisamewa nyingi akamwambia umeamua haki angalia sasa kuanzia mstari huo anasema akamgeukia yule mwanamke akamwambia Simoni wamuona mwanamke huyu niliingia nyumbani mwako hukunipa maji kwa miguu yangu bali huyu amenidondoshea machozi miguuni mwangu na kunipangusa kwa nywele za kichwa chake sasa kutokea mstari wa 44 ninatamani ni kuonyeshe mambo matatu ya muhimu ambayo Yesu anayataja kwenye andiko hili kwanza natamani tumuangalie huyu mwanamke mgeni mwenye dhambi na huyu farisayo mwandishi huyu mtu ambaye yeye anajua sheria ya Moze, yeye ni usao wa Ibrahimu. Tuangalie, utaona Yesu kumbe baadaye ndio anakuja kutuonyesha wakati sisi tunaona yule mwanamke alikuwa analia ni machozi, lakini kumbe alikuwa anafanya kazi ambayo mtu akuifanya. Okay. Jambo la kwanza utaliona angali, andika hichi kitu kitakusaidia. Yesu anasema jambo la kwanza mambo matatu kwenye maandiko haya. Yesu anasema hivi, hukunipa maji ya kunawa miguu yangu jambo la kwanza angalia yule msari wa 44 anasema akamgeukia yule mwanamke akamwambia Simoni wamuona huyu nilipoingia nyumbani mwako hukunipa maji kwa miguu yangu bali huyu alinidondoshea kwa jambo la kwanza ngoja tuangalie hapo kwanza hukunipa maji kwa miguu yangu kwenye kacha ya middle east kule ni kama jangwa kwa hiyo kuna vumbi jingi kwa hiyo moja kati ya kacha yao mlangoni kwenye nyumba yoyote huwa kuna maji ya kunawa miguu maji ya kuosha miguu na inapotokea mgeni wa heshima anakuja basi yule mgeni akishatoka kwenye ile safari yake akifika pale huwa anafanyaje anaoshwa miguu lakini huyu mwamba kamwalika Yesu nyumba ni kwake na akili yako tu haraka inakutuma Yesu alikuwa na ratiba nyingi sana ila kwa upendo alikubali ratiba ya yule mwamba na akafika na alipofika mpaka ameingia mezani anaenda anakula mwamba hakumuosha miguu kwa hiyo it has to tell you Yesu anatuambia mwenyewe aliingia na akala na miguu michafu tusome tena wamuona mwanamke huyu niliingia maana yake niliingia hiyo ni past tense maana yake ni muda umepita kuna mtu ananielewa ni muda umefanyaje umepita Zingekuwa ni dakika tano tungesema alikuwa anajiandaa. Maana yake wamepika kimeiva. Wamekaa wanataka kula ndio Yesu anasema niliingia nyumbani mwako hukunipa maji. Tafsiri ya neno anatumia neno zuri zaidi. Hebu niwekee tafsiri ya neno. Anasema hukunipa maji hii inatumia Kiswahili cha kimvita. Kuna watu waelewa hata Kiswahili cha kimvita ni nini hapa? Tafsiri ya neno anasema hukunipa maji ya kunawa. Hukunipa maji ya kunawa miguu. Sikiliza hili neno. Hukunipa maji ya kunawa miguu yangu. Sikiliza kwa mara ya tatu. Hukunipa maji ya kuna sikuhitaji uninawishe, nilihitaji maji ya kunawa. Sikuhitaji uninawishe. Maana yake what I needed from you ni ordinary service ambayo mgeni yoyote sio Yesu huwa anapewa Macho yako yamekuwa magumu sana sijui kama unanielewa Yaani maana Yesu anachosema Okay mimi ni sawa ni mkombozi wa dunia sawa lakini ukaniita ukanipiga simu moja tu nimekuja Lakini bro hata maji ya kunawa na sikutaka uninawishe Nilitaka unipe maji ya kunawa. Alafu anafika mbele anasema, ndipo ingia ndani mwako kunipa maji ya kunawa miguu yangu, lakini huyu ameninawisha miguu yangu sio kwa maji, kwa machozi na amefanyaje na kufuta hivi mnaelewa amefuta kwa nywele zake kina mama mngesema ha mngeshangaa hapa. Maana hakuna kitu kina mama wanakivalia kama nini? Nywele. Na hayo maana kama nafuta anaenda anafuta anawaambia bro yani wewe una muhukumu huyu wewe ulitakiwa kunipa maji 
Moja uje ninawisha. Nilitaka ninawe mwenyewe hata ya kunawa mwenyewe uje nipa. Huyu ametumia machozi yake. Manake kuna kitu hapo Yesu anatufundisha ya kwamba kanuni ya kumpenda Mungu itakusababisha usiuchukulie poa uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Maana yake huyu farisayo aliuchukulia poa uwepo. Ha. Hivi umewahi kugundua watu wangapi walikuwa wanataka Yesu aende kwao? Lakini imetokea ameenda kwa huyu mtu. Hata maji ya kunawa miguu kwa heshima hajampa. Haitakuwa fungu lako katika jina la Yesu Kristo. Hivi unajua kuna wakati uwepo wa Yesu unashuka, alafu tunakaa kama nothing has just happened. Yesu anatembea kwenye maisha yako. Yesu anakufungulia milango. Yesu anafanya miujiza kwenye maisha yako. Yesu anajifunua wakati kuna watu wengine wasema baba onekana. We kwako wanaonekanaga tu yupo. Hivi mnajua sio kawaida kila Jumapili tunakuja hapa tunakutana na Yesu. Sio kawaida na inawezekana tunakutana naye na tunatoka hata maji ya kunawisha miguu yake hatujampa. Hatujampa ibada anayoistahili. Karaba yana bashika. That will not be your portion in the name of Jesus. Umelala usiku na umepata na ndoto za mbinguni juu ya hatima yako. Na ulipoamka kitu cha kwanza ukashika simu yako. Mungu anisaidie mimi. Mungu akusaidie wewe. Maana yake Yesu anasema nimetembea na wewe usiku mzima. Hata kuniambia good morning Holy Spirit. Hivi nani anaelewa maandiko? Nani anayeelewa haya mafunuo ya Roho Mtakatifu hapa kwenye ibada leo? Unajua tunadhani yake ya mambo ni magumu sana, lakini angalia mwenye dhambi asiyestahili ambaye hajaalikwa, ametoka, amefika kitu cha kwanza, amegundua huyu ndio mgeni rasmi na miguu yake michafu. Ndio maana Yesu alisema msipoangalia watu za ushuru na makaaba ndio watawatangulia. Maana wao wanajua kupenda zaidi na huu ujumbe ninakuombea katika jina la Yesu ubadilishe moyo wako uanze na maana yake ni kitu gani kinachotokea hapa kitu kinachoonekana ni roho ya mazoea roho ya mazoea kitu kinachoonekana hapa ni roho ya mazoea maana yake huyu mtu amezoea hivi unajua pia changamoto ya watu wakubwa walionayo when you are available too much watu wanadhani you are cheap Ndio kicho kile kinatokea. Yaani hapa Yesu angekuwa na walinzi hapa. Na Yesu alikuwaaga nao. Sio hapa aliwaacha wapi kina Petro kina nani. Wao nakumbuka Batimaya alikuwa anaita Yesu, anamwambia usimsumbue. Yesu usimsumbue anazidi kupaza sauti. Kicho mfanya alikuwa anazidi kupaza sauti kwa sababu alikuwa anawekewa uzi. Pengine nae Batimaya wengekuwa angesema tu Yesu akageuka nam. Ah, haya ngeona kumbe mwamba sio hayuko bize kiivyo. <laughs> Basi tutaongea baadaye jioni. <laughs> Nani ananielewa sema amen. Nikwambia tutaongea jioni. <laughs> Mungu akusaidie usiuzoe uwepo wa Mungu. Mungu akusaidie usiwazoe watu Mungu wanaokuletea kama zawadi kwenye maisha yako. Mungu akusaidie usizoe vitu Mungu alivyokupa kama zawadi kwenye maisha yako. Maana kwa kuvizoea unaweza ukadisgrace. Alitakiwa tu na Yesu akutaka kunawishwa lakini hata kumnawisha. Niliwahi kwenda mahali fulani kufanya huduma fulani. Wakati fulani. Nilipoenda kufanya ile huduma. Ilikuwa ni usiku, mtu alinipigia pasta na dharura. Kaambia sawa. Na naomba uje usiku nikamwambia naweza nikaja kesho akaniambia ni usiku. Kwanza alipiga kama ananimudu. Na kwa sababu na mimi nijua kabisa ananimudu. Roho ikasema mtubeshe shida. Nikaenda usiku. Nikafanya ile kazi niliyofanya. Na nafikiri mna uelewa moyo wangu. Sina haja kujitetea. Nikafanya ile kazi niliyofanya. Wakati naondoka kanikatia kipande cha tikiti kaambia utakula hivi wakati unaenda Nilikuwa nimeweka nimeenda kuweka wakfu nyuma So I don't demand anything na sihitaji kitu chochote kufanya kazi ya Mungu Lakini ile ilikuwa ni lugha Ile ilikuwa ni nini ni lugha Kwa sababu nikawaza hivi hapa angekuwa po mtu sini ya kuliko mimi angekuja angefanyiwa hichi alichofanyiwa nikaja kugundua kosa langu ni availability 
Kwa salangu ni nini? Availability. Yaani nilipigiwa tu simu ya usiku njoo. Nilipoenda kaja huko mwamba kwanza atana njaa. Usingizi hana. Na pia njaa nayo nikapigwa na kipande cha nini? Cha tikini. Kiongo nakumbuka hichi kitu. Hivi <laughs> tulikula kweli? Sina kumbukumbu kama tarehe tikiti lililo. Kwa sababu kitu kilicho ingia nikao nawaza amenichuku liaje. Ameni onaje. Nikawa nawaza angekuja mtu mwingine mkubwa kuliko mimi ambaye anamheshimu ambaye probably ni sini ya kwangu, angefanya hichi alichokifanya kwangu, nikaja kugundua hakujali uwepo wangu. Na ni mtu mwenye uwezo, yani sio kitu, ni sio kitu cha ghafla. Unajua hicho sio chafia kwamba tu imetokea na mimi leo cha. Ah, no no no. Ni mtu ambaye ungeweza kufanya kitu kingine extra. Ko na eleweni moyo wangu mimi sihitaji chochote, sawa kuja kufanya kazi hiyo mimi sihitaji nini chochote lakini that was a language ndio Yesu anamwambia huyu mtu nimekaa na wewe haukunipa tu hata maji ya kunao lakini huyu mwanamke amefanyaje amenioosha amenidondoshea machozi kaniosha kwa nywele zake ninaomba huyo mwanamke akawe ni wewe katika jina la Yesu Christ maana yake aliyemwalika Yesu hajavalu ambaye amepenyeza ame crash party ya watu ame value kuliko aliyemwalika Yesu na utakuja kugundua Yesu anachokuja kukisema huku mbele anakuja kusema ya kwamba huyo mtu amependa. Maana yake kumbe hiyo ndiyo tafsiri ya upendo Yesu anachokisema. Tafsiri ya upendo kumpenda Mungu kunaendana na matendo yako. Haitoshi kusema mimi napenda Mungu, napenda Yesu agalilaye, ametenda makumu na hakuna kitu umewahi kufanya. Uwepo wa Mungu unapokuja kwenye maisha yako, shukuru Yesu mwambie Bwana na kushukuru kwa uwepo wako. Hayo matokeo unayoyapata kwenye maisha yako kuna watu wanafunga, wanaomba na hawana nusu ya ulicho nacho. Na wewe umekaa baada ya kushukuru sema baba promotion, promotion, kabla ya promotion umewahi kushukuru Sio kama umeelewa hilo jambo la kwanza. Kwanza huyu mtu, kwenye jambo la kwanza kabla sina kwenye la pili, kwanza, yani she paid the price. Alifanyaje? Alilipa nini? Gharama. Alilipa nini? Gharama. Manake zile nywele. Yani sio sababu alimwoshea Yesu. Kwa hiyo asikushika vumbi. Zilishika vumbi. Yani kama ambavyo angemwoshea Chris na miguu ya Chris ina vumbi. Na kwa Yesu manake aliondoka na nywele zina nini? Zina vumbi. Moja ameingia gharama ya, ma, ya perfume, mbili ameingia gharama ya nywele. Maana yake huyu ilibidi aende saluni baada ya pale. Akaosha nywele. She paid the price. Kwenye kumpenda Mungu, hatuwezi kuwa tayari tunasema tunampenda Mungu kama tuko tayari kulipa gharama kwa ajili ya Mungu. Kuna 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 wakati Mungu ili aje kukuamini asante Roho Mtakatifu. Kila mtu nisikilize kwa makini hapa. Mungu ili aje kukuamini na mnema na mambo makubwa baadaye. Lazima kwanza uanze kujidhabiu na kukubali kulipa gharama kwa ajili ya Mungu. Ili Mungu afike mahali akuamini. Hichi kikombe nafikiri utakuwa ni mwaka wa sita ninacho au ni mwaka wa saba ninacho. Mwaka wa saba hivi ninacho. Na hichi kikombe kila wakati kikikaa ofisini mwangu huwa ninakiangalia kama ukumbusho wa uaminifu wa Mungu. Miaka saba iliyopita sina kumbukumbu labda nitaangalia tena tarehe vizuri lakini miaka saba kurudi nyuma naweza kawa ni zaidi. Niliwahi kwenda mahali kuhubiri na sadaka ya upendo niliyopewa ilikuwa ni hichi kikombe. Amen. Kwa sasa Pastor Freddy atafuta hela kama ulikuepo wakati tunagawana hichi kikombe sio kama una nielewa we are not preaching because of money atuko hapa kwa sababu ya fedha tuko hapa kwa sababu tunampenda Mungu kwa kweli ni siwe muongo siku niliyopewa hichi kikombe baada ya kumaliza seminar haikuwa kama siku ya leo nayokusimulia i was frustrated Niliongea maneno yote. Sijui unafungua tu Pepsi uko ndani. Unajisema wao wamenionaje? Wamefanya kitu gani? Sasa sikuwahi kusoma haya maneno yaliyoandikwa kwenye hichi kikombe. Na kwa sababu nilikuwa nikifunga vizuri kwenye box, nikaenda nikakiweka store. 
Kwa hiyo kikombe kilikastoka karibu miaka mitatu sijawahi kujua kina ujumbe gani. Baadaye sana tena nimeshahama Dar es Salaam nimehamia Dodoma. Mungu amefungua njia yangu all the way. Mungu amefungua njia yangu kwenye taifa ninatembea huku na huku ninaenda watu wana heshimu neema ambayo Mungu ameweka ndani yangu watu wana heshimu mafuta ndani yangu siku moja nikienda kutafuta katika mambo niliyowahi kuama nayo ndio Roho Mtakatifu ananielekeza enda mahali fulani na ingia pale mahali na tafuta na kutana na kikombe hichi kipindi hicho sipewi vikombe tena mtu wa Mungu Kipindi hicho spandi magari ya magazeti tena. Yes, mimi nimehubiri kwa magari ya magazeti. Na kama hujawahi kupanda gari la magazeti unaweza usielewe gari la magazeti nini. Mtu wa Mungu gari la magazeti ukipanda ndio unaimba ile zaburi japo pita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya maana magazeti yanatoka daa saa sita usiku yanatakiwa yao yameshafika mkoani Arusha saa kumi na mbili asubuhi. Kwa hiyo maana yake na wewe ndio unapanda na yale magazeti unawahi na magazeti. Nilishika roho nikawa namwambia Mungu ikiwa upo na ukanitokezea kwenye njia hii sirudi tena kupanda sio kama unanielewa maana unaona nakufa yani unaona nakufa yani unaona hapa hata kikipita kijiwe tu kikigunga hii gari inaanguka na inapotea na ndio unakufa na ndio unaanza kuwaza na kufaja ikiwa kijana mdogo na ndio mawazo yanaanza kuja mengi pale kipindi Mungu ameshanipa nafasi nyingine ameniheshimisha ameniamini na vitu vingine ndio nikaambiwa kwenda kuangalia hichi kikombe. Kwenda kukiangalia hichi kikombe nikaona picha yangu. Siku ile niliona picha yangu. Lakini kuzunguka huku nyuma na kutana na neno kutoka kitabu cha Yohana sura ya 12 mstari wa 26. Niandikie nisome hilo neno. Anasema Yohana sura ya 12 mstari wa 26. Waliniandikia kwa Kiingereza wanasema whoever saves me must follow me and where I am my servant also will be. My father will hana the one who saves anasema mtu yoyote akifanyaje akinitumikia la lazima afanyaje anifuate nami mahali nilipo ndipo mtumishi wangu atakapokuepo mtu akinitumikia baba yangu atamheshimu alafu nilipoyasoma hayo maneno Roa Mungu akaanza kuniambia ona heshima niliyokupa sasa hivi ona majukwaa niliyokupa sasa hivi ona nafasi niliyokupa sasa hivi ona watu ninaotuma wanakuletea fedha sasa hivi nilipiga magoti nililia kama mtoto nasema Yesu asante Yesu asante lakini heshima hiyo kwa sababu waliponiita hawa watu nilirudi tena Koi tas to tell you nilirudi kwa sababu nampenda Mungu sio kwa sababu naenda kutarajia kitu chochote Sema amen ya mimi nimewahi kwenda kuhubiri mahali na hata kipindi hicho sijaoa na nikapewa kanga kitenge. Ah, hiyo. <laughs> Sio kama mnaelewa. Nikapewa nini? Kitenge. Sio, usijua mama vile wanapokuja wanakuzunguka. Ah, mimi ndio maana sipendagi yale mambo kwa kweli. Wanakuja na kitenge wanakuzungushia. Wanapiga oh, oh, oh. Nani nani leo? Bwana kupepeni. Umekuzungusha yeah, 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 yeah. <laughs> nani? Na kitenge. Lakini amini amini na kwambia hapo hapo niliwahi kuitwa kurudi tena na nilirudi tena. Ni nini kilinirudisha? Na sio kwamba kile kitenge nilikifurahia, mimi ningekipeleka wapi sasa kile? kilicho ni kilicho nirudisha ni kwa sababu kuna gharama nililipa ya kumpenda Mungu. Mimi nakuombea kaashtika jina la Yesu. Wewe ambaye unalipa gharama ya kumpenda Mungu na unadhani kuna vitu unapoteza, haupotezi. Ninakwambia haupotezi. Kuna siku isiyo ina jina, Mungu atakuheshimisha katika jina la mamlaka la Yesu. Mungu atakupa nafasi katika jina la Yesu. Mungu atakupa vya kuzidi leo hii katika jina la Yesu Kristo. Si, ni zaidi ya vikombe, ni zaidi ya fedha, ni zaidi ya dhahabu, ni zaidi ya mali, ni kuheshimiwa na baba yangu wa mbinguni. Kwa hiyo wote mnaokujaga ofisini kwangu mnakiona hichi kikombe, huo ndio ushuhuda wa hichi kikombe. Mimi kipige vizuri kikombe hichi mpaka walimwengu wa online wakione. Na nililalamika moyoni lakini sikuwahi kuwafuata wale watu kulalamika. Gharama upendo kwa Yesu utaambatana na sisi kutoa gharama fulani 
ya kujidhabiu kama huyu mama alitoa gharama she paid a price lakini aliyemwalika Yesu hakuna gharama yoyote aliwahi kutoa ngoja niende haraka nimalize ibada hapa kitu cha pili tunachokiona tutakuwa tuna mambo matatu anasema Yesu haukunisalimu kwa busu nirudisha kwenye ile luka Hebu nirudisha 44 tumalizie pale alafu tu, tuingie hapa. Anasema anasema amenirudishia na kunipangusa kwa nyole za kichwa kinywa chake, kichwa chake. Alafu msalimu unaofuata anasema kitu gani? 45 anasema wewe ukufanyaje hukunibusu. Tangu nilipoingia huyu hakuacha kunibusu sana na hakunibusu kwenye mikono yangu. Alinibusu kwenye miguu yangu. Sasa ngoja nikuonyeshe ni kitu gani Yesu alichokuwa anakisema hapa. Kacha ya mahali Yesu alikozaliwa salamu ya kawaida ordinary greeting salamu ya nini ya kawaida ni kufanyaje ni kubusu Umewahi kuona Waarabu wakiwa wanasalimiana wakikumbatiana hivi utaona mtu anaweka shavu huku na mwingine anaweka huku alafu anafanya mwa Manake na Wayahudi wako hivyo hivyo manake ndio Waarabu wa na Wayahudi wa watu ni ndugu baba mmoja ile ndio mama tofauti. <laughs> Ndio maana hata ukiwaangalia unaona wanafanana. Maana kacha zao kwa ukubwa zinafanyaje? Zinafanana. Maana yake ni huyu mwamba hata Yesu ameingia hata ile tu salamu ya kawaida. Yesu kuna mtu anamuuliza hapa. Nilipokuamsha salama hata haukunipa dakika moja ya kusema asante Yesu kwa kuniamsha salamu. Ila wewe ndo ukifika Ijumaa kwenye push. Umelala. Na ulilala kichwa kinauma. Umeamka kizima. Na ukunywa panado. Na unajua tu kuna kitu kitakuwa imetokea. Hata kisingi amka kizima, haujasema tu asante Yesu kwa kuniamsha. Ila ukifika kwenye ibada ya pusha Baba, 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 onekana, 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 onekana kazi, kazi, kazi. Alafu tazama unajua hapa sura yangu tunajua waga tuna tuna kuna wakati roho anajana anakuambia haya chukua kazi yako. Na unaanza chukua. Na unaanza chukua, na chukua, na chukua. Haya zunguka imiliki unazunguka. Unamiliki lakini ndio we ukumbusu Yesu asubuhi. Na Yesu hataki maombi yako ya masaa matatu manne yale yale tunasema kwenye maiki Bwana alileta nikaenda kwenye mlima wa Bwana Oh nikakaa masaa matatu nikimsubiri sio kama nilala sasa hiyo pia ni nzuri na mimi ni kukaa masaa ya kumsubiri Bwana lakini Mungu alihitaji tu kusema asante Yesu Hivi unajua kulala ni nusu kufa Unajua ni rahisi sana kupitiliza ukilala Yaani utakuja kushtuka ukishafika upande wa pili. Kwamba kumbe kule nilikuwa nimelala, nimetokezea nimeamkia huku na ukishaamka kule mwanangu kurudi huku. Hey. Lakini huyo ambaye amekupea kuamka, hujawahi kumwambia Yesu asante. Haya mambo machache ninayoongea ndio tafsiri hasa ya kufanyaje ya kumpenda Mungu. Sasa una, unaweza kadhani kumpenda Mungu ni kuja kutuonyesha kwenye show hapa maombi. Navunja, 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 navunja nateketeza. Jehova shama shama na, na hapo wengi ndio tumenasa hapo kwenye maombi ya wengi hapo unataja majina yote ya Yesu wewe bahali shamu <laughs> lakini kwenye your personal life haujawahi ku appreciate kwamba kila nilicho nacho anamwambia haukunibusu na sikuitaji unibusu kwenye miguu lakini huyu mwanamke alipokuja yeye alinibusu nini miguu na hivi sio kama umelisoma hivi anasema nilipoingia hakufanyaje hakuacha na sio kunibusu huku ama kwenye mikono kwenye miguu miguu ile michafu kwenye vumbi Mungu atusaidie katika jina la Yesu kama kuna kitu roho wa Mungu anakuambia hebu ninyoshe mkono niambie amen. Au kunibusu. Au kunipa salamu. Maana pia 
Roho Mtakatifu anatuambia kuna actions tunazionyesha ambazo zinaonyesha kabisa sisi na yeye hatuna mahusiano ya kumpenda. That will not be your portion in Jesus name. Nasema hilo halitakuwa fungu lako katika jina la Yesu. Nasema hilo halitakuwa fungu lako katika jina la Yesu Kristo. Jambo la tatu Yesu analisema anasema kitu gani? Anasema hukunipaka mafuta kichwani mwangu. Bali huyu amenipaka miguu yangu marhamu. Utaje kuelewa kila ambacho yule hakukifanya huyu alikifanya. Alafu asante Roho Mtakatifu. Anapongea kwa habari ya kupaka mafuta kichwani pake it is a sign of hana and refreshment. Wale wanatembea kwenye jua muda mrefu. Kwa unapomimina mafuta kichwani mwake unampa relief. Lakini pia ni sehemu ya heshima. Lakini nimesafiri all the way wewe ukijaja lakini huyu hajanipaka mafuta, amenipaka perfume kwenye miguu yangu. Na aliyefanya hivyo Biblia inamtaja kama mwanamke mwenye nini mwenye dhambi. Nimalizie somo langu. Msari unaofuata anasema kitu gani? Anasema kwa ajili ya hayo na kuambia, kwa ajili ya hayo yote na kuambia amesamehewa dhambi zake. Ndio tunasamehewa kwa imani pasipo matendo ila matendo uwezo kayaondoa. Ndio maana Yesu anasema kwa ajili ya haya aliyoyatenda amesamehewa dhambi zake. ambazo ni nyingi kwa kuwa amefanyaje sasa this is the key point hajasamewa kwa sababu ya mambo aliyotufanya ila ni nini kimemsababisha afanye amependa sana kwa hiyo kumbe usipofanya haya hujapenda sana ai nani ananielewa sema amen hapa ndani nani ananielewa sema amen hapa ndani Ninatamani ningekwambia naona gari lako likiwa linakuja. Lakini kwa kweli mpaka sasa hivi bado sijaona. Maana hapo ungenyosha mikono ukasema napokea. Lakini mpaka sasa hivi bado sijaona gari hapa. Hata pikipiki hapa bado sija. Sijaona. Ninaona kiwango chako cha kumpenda Mungu kikiongezeka katika jina la Yesu. Hicho ndicho nakiona kiwango chako cha kumpenda Mungu kikiongezeka. Anasema kitu gani? Anasema amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi kwa kuwa amependa sana, lakini asamehewae kidogo huyo upenda kidogo. Na kiukweli hapa Yesu alikuwa tu anatumia kauli ya kumnanga yule mtu, lakini hakuna kati yetu hapa atakaye sema mimi nimesamehewa kidogo. Hayupo hata mmoja. Na wao mafarisayo hao walikuwa na shida sana. Utakumbuka ndio kuna siku walienda kusali wawili. Likafika kwenye maombi baada ya kuomba likao linamsikiliza mwenzie. Namsikiliza yule mtoza mshuru analia anasema bwana ni sabe mimi ni mwenye dhambi. Ali jamaa likainuka likasema oh oh oh, oh we medewe. <laughs> Na koshokolo meme sio kama yule. <laughs> sio kama unanielewa. Unajua haya mambo tunacheka lakini sometimes hata maombi yetu sisi yanafananaga na namna hiyo. Shuhuda zetu wakati mwingine zinafanana na namna hiyo. Kwa mimi na, naomba sana mara tano kwa siku. Meme sio ka, na ndio sababu natoa zaka yeye hey, anapiga mambo yote. Alafu yule mwamba nafikiri aliposikia maombi ya huyu huko. Pia anasema akaishia tu kujipiga kifua akasimama mbali maana akajua da <laughs> kuna maji marefu haya si si afiki mwai kwenda kwenye maombi watu wanaomba eh wewe unaona isemi hapa ni kama tu nilikuja kuwasindikiza hao makamani ndio inabidi tu unaangalia tu hivyo kwamba unataka mpaka unandia maombi kwamba eh Yesu kama yule <laughs> kumbe 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 ujui yeye anaomba kitu gani ujui yeye anaomba kitu gani ah jamaa ikabidi aende akakaa kwa mbali Asema lakini yule mtoza ushuri alisimama kwa mbali wala hakudhubutu hata kuinua macho yake mbinguni. Unajua amefika kipindi hawezi hata kumwangalia Mungu. Wa anajua Mungu wewe unajua mimi na vipengele na kuangaliaje? Asema pale alijipiga kifua akasema ye Mungu ni wewe radhi mimi ni mwenye dhambi. Ngojeni niwaambieni watoto wa Mungu. Ngojeni niwaambieni wanangu. Siku utakapodhani unastahili sana. 
ndio siku ambayo mbegu ya kiburi imeanza kupanda kwenye maisha yako haya yote tulionayo ni Mungu ametupa unajua sasa hivi hata nikikutana na watu kuna swali limekuwa naulizwa ambalo nimekuwa naogopa kulijibu unaweza kukutana na mtu anamsifu ana tu Mungu anasema pasi tuambie siri ya kanisa kukua ni kitu gani unajua kirahisi ukihesabia unaweza ukakaa sasa ukawa ndio wewe ndio ndio mwalimu wa makuzi ya kanisa sasa ukasema unajua <laughs> kuna 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 kanuni ambazo katika hizi kanuni kuna kuna namna ya, ya ulimwengu wa roho ambayo kuna namna unaingia ndani katika mahombi ndipo ambavyo Bwana anasema na nini na wewe Unaanza kutafuta kitu kama nini kigumu cha kuonyesha ya kwamba kuna kitu nafanyaga ambacho ninyi amfanye watu wa Mungu ukweli kuna watu wanaomba kuliko tunavyoomba sisi lakini hawajapata neema tuliyopata sisi ukweli ni kwamba pamoja na kanuni zote tunazozifuata naamini katika maombi naamini katika neno naamini katika kutoa kuna watu wanafanya lakini ndio pale mimi wanasema jamani sielewi chochote kinachoendelea isipokuwa kitu kimoja na kijua ni neema ya Mungu iko pamoja nasi we ni shahidi we ukuwahi kuwa first class student. Hapa ndani kama tuna first class student wako wachache sana wanahesabika. Waseme amen. Ah eh sawa. Yaani hata msiposema nikiwaangalia najua. Sababu kuna yaani kwanza unapokuhubiria unanikazia macho mazito najua wewe ulikuwa first class student maana sifa yao walikuwa serious. Amen. Kama wako hapa ndani wako wachache sana. Lakini we unaelewa maisha unayoishi hayafanani na maxi kuna watu nyinyi mnakuja kushuhudia memaliza chuo lakini hata mwenyewe unajiuliza nimemaliza wewe mwenyewe uamini kama umefanyaje niambieni ni nini kama sio neema ya Mungu hivi si si tuna nini hasa special tunachokifanya hapa mjini what is so special tunachokifanya hapa mjini hasa hebu hebu tuachane tuachane kujitia moyo turudi kwenye ulimwengu wa uhalisia what's that special we are doing siri peke ni kushuka sana ili Mungu apande sana maana tumejua kanuni ya Mungu anavitafutaga vinyonge ambavyo vikiinuliwa vitaendelea kujitambulisha kama nini vinyonge na havitajitambulisha vinyonge kama kwa watu lakini vitaendelea kujitambulisha vinyonge kwa Mungu na unajitambulishaje mnyonge kwa namna ambayo unaabudu Yesu kwa namna ambayo una unajitoa kwa kazi ya Mungu unajua kiwa una tukisema inua unainua cheza unacheza unaruka ukipata kidogo ndio tunaanza kukuangalia sisi tukisema inua fine Tunajua tayari kuna kitu kimetokea. Si ndio Daudi ameshapata ufalume baada ya kuwa mfalume sanduku la Bwana linaingia. Kuna madogo wa dansi wakawa wanaendelea pale mbele. Wakati watu wanadhani wale ni madogo kuangalia kidogo kumbe anayeongoza step ni nani? Daudi. Aya. Si unanielewa? Wanaona Daudi. Unajua tena kwenye kanisa kama hili la kisasa kisase kuna wakati lazima tumsifu Mungu tu locally. Leo asubuhi nimeamka nilikuwa naabudu Yesu. Alafu Yesu akawa ananipeleka nasikiliza nyimbo ambazo siku nyingine kisikizaga na cheka. Ila leo ndio zimenizamisha uweponi. Sema amen. <laughs> yaani kuna siku unabana unawekwa mahali unasikiliza nyimbo wakati siku nyingine ukiwa na cheka. Alafu nikasema aise kumbe roho wa Mungu anashukaga na kwenye hizi. Yaani leo nimeamka na nyimbo sema neno moja sema neno moja sema neno moja sema neno moja sema sema neno moja hiyo 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 ndio imefanya nimemwabudu Mungu leo Hiyo kwa tunaka tumezoea yes lord <laughs> magnified amna ah, hizo sio acha ah, hiyo Hizo ni nzuri lakini hao sio sisi. Kuna wakati lazima kinywa chako. Hivi unajua climax ya sifa ni pale utakapomsifu Mungu kwa lugha ya mama yako. Ah. Kwani hujawahi kupata ile furaha? 
maneno yanakosekana ndio unaimba kama tulivyoimba hapa haye 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 lazima tufike wakati tunaweza tukaenda mbele za Mungu tukiwa hatuna maneno ya kujieleza sana unajua sio kiwango cha maombi nilioomba unajua sio kiwango cha utakatifu nilionao sio kiwango cha uzuri nilionao lakini hapa kuna kiwango cha neema ya Mungu kimenifunika hapa kuna kiwango cha neema ya Mungu kiko juu ya hapa kuna kitu ambacho siwezi kukielezea ukiona kila kitu unaweza kukielezea kwenye maisha yako bado hujafika mahali kwenye intimacy na Mungu na hapa sasa ndio lugha pekee ya kumpenda unafika unamwambia Mungu aye come on aye 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 Mwambie tu Bwana Yesu lugha hiyo ya moyoni come on aye kuna wakati unaamka unaangalia watoto wako Mungu aliokupa unaangalia aina ya familia hata aina ya nyumba unayoishi unajua sio wewe kuna wakati tu amka asubuhi kwenye kitanda chako unaangalia angalia nimeamka mzima nililala mzima nimeamka mzima ha, hauna kitu cha kuomba aye aye Hauna maneno mazuri ya kumwambia Bwana. Unamwambia tu Bwana Yesu, "Aye, come on." Asante kwa kufuatilia mfululizo huu. Ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii at Fred Msungu. Pia usisahau ku like, comment, share, subscribe.